十五年来，我为您造就一个男孩的人，此爱是如宝，从此金盆洗水。小兄弟，来，尝尝老家的瓜子，刚炒的可香了。谢谢大哥。叔叔，我这儿还有糖，你吃。谢谢你啊，小妹妹。哎，大哥。啊？你这一万块钱都随便揣身上。不怕贼惦记啊！咦，小伙子，你可真神了！你咋知道俺包的是一万？这钱是给俺闺女做手术用的，汇款要一百块钱，俺可舍不得花那个冤枉钱。再说这几年，俺带着闺女走那床没看病，净碰到好人了。哎，哪来的贼呀、啊？哎哎哎，大哥，哎呀，你看你给大哥衣服弄的，哎呀。六手啊，六手，龙门六手来了仨，看来这飞鸟有人盯着。妹子，咋这么不小心啊？这一路上可以说住。大哥，这是去哪儿啊？俺雪城啊，雪城啊，大哥，我想了一下，你刚才说的那话不对，贼他又没写在脸上，这有些人可能长得越老越有可能。咦，你给扯啥蛋来给的？哼，大兄弟，咱都是一条道上的，这飞扬我们盯了一道了，你抬抬手，到时候好处少不了你的，要不然你这腰子。我馋呢，兄弟。哎，大哥，您去哪儿啊？俺去学唱。哎呀，还唠什么唠啊？走错了，这哪是三浙江啊？这钱是给俺闺女做手术用的，俺可不能花那个两万块钱。俺带着闺女走那床没看病，净碰到好人，哪来的急？大警车，走了，兄弟。来，走了，邓大爷。大哥，我到站了，多保重啊！好嘞，兄弟，走了，走了，哥，你慢走啊，走了。师傅，赵弟弟，又见了。雪城嫖的金九爷，让我们带他，向老王爷示弱。行李出山，大五二。我听不懂你们在说什么，我呢，就只修补。弟弟，姐姐面前装什么蠢？你摘挂的刹那纸，可是老王爷独门绝活。九爷说了，只要你肯帮我们，一个人脖子上的药，不光火车上的事情可以不高兴，我还可以帮你。你问吧。哎哎，这一万块钱不少了，够你修好你年表了，啥人都能走得了。笑，九爷手底下的老贼王就有好些个，他自己更是摘挂的高手，这种好事还能轮到我？我又不傻，况且我已经金盆洗手好些年
，容嬷的事跟我没关系。你给脸不要脸是吧？现在火车上就让你跑了，真当我不敢揍你是不是？不错，忘了来时就是咋说的。小五哥，甜甜，小五哥是帅哥哥。甜甜，小叶，哎，你管这俩孩子怎么了？天鹅饭店，九阴公寝。走吧，卑鄙！住手！住手！小五哥哥，小五哥哥，小，小五来了。小英，青青，没事吧？小五，住，别站着。坐下，九英。你这是几个意思啊？小五啊，叔知道你是被拐到雪城以后才入了这行，这些孩子呢，也都是你这些年寻找父母，从拐子手里救下来。叔啊，不想动你的叔了，叔已经找麻烦事了。你这样，叔给你加一万、两万，事成之后，他们将毫发无损，我的人也不再烦你。否则，否则什么？小妹妹，知道什么叫做面子？面子啊，就是因为你做了一个哥，再花这么多力气，早晚死神不折，鬼不鬼子，要饭。我不要面子。我不要面子，这可不算。小五哥哥，救我！青青，别怕。你看你五叔叔，啊，很不专业。九爷，该说的说了，我以不为荣为耻，你别逼我。小五哥，论斋挂的手艺，我们敬你是个人物，不过要手碰。呵呵九月的摘星手在雪城也是从无死，那我们就像弄死神一样，不想死的话，贵子喝了这杯酒，咱们就是兄弟了。兄弟，我帮你救救星，怎么样？走走走九爷，我刚刚说了，我以不文荣为耻。既然你们不给我面子，那我只好好好讨教讨教。九爷，你的摘星手。好，我赢了你。你要是赢了这俩孩子，你带走；你要是输了，别说这俩崽，你也得撂我这。你敢赢吗？九爷。我就得罪了，小叶，进去，咱们走。不是你他妈疯了？刚刚九爷赢了，你不知道？带人！小叶，告辞。好小子，小点本事。水爷，哎，你帮我办件事儿。我九爷看上的人，他没有人能逃出我的武术手。这活啊，他接一点，不接也得接。是。这样，小叶，等你们俩到福利院里头，一定要听我实话，千万别乱调皮了，知道吗？我也舍不得你们俩，但刚刚那个坏人，他不会轻易放过，所以你们俩真的不安全。但你们都记住，无论以后有多难，你听着啊，老板师傅，记住，无论路有多难，不好意思啊。打烊了，改天再买。这生意都已经送上门来了，你都不要了
，不好说。志雪，你咋来了？你，你不是去阳城了吗？怎么，你不想看见我？哎，怎么怪你？志雪，不行啊！师姐，你说咱师傅都走这么长时间了，雪城也没你钱太平，你怎么突然想着回来了呢？有你在，我怕什么？过来，哪来师姐？瞧瞧，喜欢吗？骨头还是金的？这是金金，我这次回来是替九爷走。这金老九还真是不死心啊！为了这事儿把您都请了。我五爱国虽然不怕事，但是我现在只想找到我自己的父母，知道我自己究竟是谁。其他的我没兴趣。小五，师姐，到不到？我相为母，请回吧。真是长大了，吃饱硬了。不是趴在师姐身上吃奶的时候了。既然你不听好话，那你就看看这个吧。这是我的寻迹师，当年找过我没？你怎么会有这个？这是师傅当年去外地干活带回来的。他还说亲眼看见了那个找孩子的父亲。跟你一个模子扒下来，那当年为什么不告诉我？我不知道在哪。在哪儿？你是师傅最得意的弟子，他怎么可能忘记？如今那老东西死了，你要是帮九爷干了这个，我知道，都告诉你。你威胁我？这一票非同小可，师姐我也是没有办法。总之。是窝在这个地方当一辈子的窝囊，还是决定重出江湖，一战成名，全家团聚？你自己选。永一，你说这都几点了？这小子不能不来了吧？是啊，我看那小子，硬的。老师呀，还能拿下他？走，说逃逃逃逃逃啊！<笑>哎呀，这老话说得好啊，自古英雄难过。早这么和和气气的多好。小五，入了这行，你呀、啊。就甭想出去了，啊，就认命吧。你少跟我指那些虚头巴脑，我还没答应要上你们这边。让我偷药是可以，不过呢，我至少得知道他是个什么药师。我可不想听你们这种。让你干就干，哪他妈那么多废话？知道的少，对你安全；说不说，是为了你好。不说是吧？那不好意思。九龙锁，那把钥匙开的就是九龙锁。九条龙，首尾相扣，龙鳞竖立，龙角纠缠，它比鲁班锁复杂百倍。我派了五个人去，可都没打开，所以只能指望你上马。这都什么年？还有九？九爷，你不会是在编我？那你说说，里边有什么呀？这我还真不知道，受人之托，忠人之事啊。不过小五，咱们龙门可都以开九龙锁为至高荣耀。你要是真能开了九龙锁，就别说找你父母了，就我这个位置也非你莫属。到时候天下龙子追你号令，你真不放心？少拿这些话
。你刚刚说的那些我可不感兴趣。不过你给我记住，你要是但凡敢拿我父母的事儿骗我，我不爱我，我就给你品金甲木。<笑>好，你同意入伙了啊？兄弟们，还愣着干啥呀？还不敬你小五哥？我来五哥，我来五哥，我来五哥，我来五哥。我都说了，少整一些虚头巴脑的。我只负责要是不可，事成以后。你走你的阳关道路，我瞧，赶紧的，不动身。我给你点脸，你还拿上墙了是吧？这你当我不敢动你是不是？速战速决，雷厉风行，这才是刹那指的风格。他就是这次行动的目标，张思阳。这个女人是雪城金城建筑集团王金城的表。别看这女人是个小弟，但江湖传言王金城可是靠她上的。每天下午一点，会有四个保镖去他门口接他。他的行走路线基本上就是画廊、美容院、歌厅。这女的警惕的，我从半夜醒她家，不过她晚上睡觉的时候，我的床并没有东西。你找啊，哥、这、哥、个，你想和我睡床？欢迎光临。杨姐，下午好。女儿娘家，舒服。哎呦，哎呦，慢点。哎呀，哎呀。老爹，嗯、那个双子姐了啊！姐，这哪儿话？姐下次还找你。哎，你高兴就行。慢走啊！有、哎、什么了不起的？不就靠张脸吗？吃软饭的窝囊废物！我呸！这有名的地方就是江湖，一个小小的霸王也不例外。眼前这个胖子比我早来三天，是我没转正路上的可都是。张思阳约了下午一点半，你希望赶紧搞定他。欢迎光临，杨姐，下午好。哎，这女的贼有钱，你还不上？没事。杨姐，干啥玩意儿？抢活呀！逗我呢，杨姐，我是小唐，今天由我来为您服务。如果今天不动手，就被堵下。待的时间越长越容易，心血就越高。再等会杨姐，我手上有活，要不您考虑考虑我呗？<笑>小心想死啊！你是不是给我弄死你？你别弄我，我给你玩点。狗他妈别闹！该是谁就是谁，敢在杨姐面前找事儿，别怪老子不客气。轮到我了，我滚一边去！杨姐，里边请。小子，跟我斗，你还愣着呢，是屁股。好，还是他吧，杨姐。哎，杨姐，你慢点。杨姐，你把头稍微抬一下，起来再看看啊。干嘛呢？不知道你他妈也拿毛巾啊？你不是把杨姐衣服弄湿了？就知道在那傻坐呀？那店里新来的高丝蛋白洗发粉拿过来给杨姐看看呀！傻不拉几的！杨姐，我来给你服务啊
。不对，满血成舟惹不起的王君成，他在王君成的小屁面前这么跳，这不成死吗？你别怕我，这我不止我一个人，有陈鹏。不知道给杨姐垫个毛巾呢？啊！你不是把杨姐衣服弄湿了？要不是你碰上了我这刹那指，这还真就让他结婚了。接下来，只要把这东西还回去，就能功成身退。小唐，小唐，把那镜头递我。小唐呢？小唐稍作回去了，我拿。好，懒鱼上摸屎尿多。卢一章。啊。喜欢蹦迪吗？不会，没去过那种地方。哦，皮特，你们发廊不是只招从港岛学习回来的人吗？从港岛，我才连蹦迪都不会。姐，你也知道，干我们这行的忙得很，哪有时间蹦迪啊？你别说他了，我都不会。那晚上我带你去玩。难道被他发现了？想什么呢，陆毅？姐邀请你那是给你面子，赶紧的。好啊，只要杨姐不嫌弃我笨就行。走、啊，我来吧。<笑>姐，今天服务的怎么样？嗯，<笑>这头发真好。金老九既然走了，那就不可能再少别人。那他的老板就是谁？嗯，这死胖子真他妈贱！哎，这小唐什么来头啊？嘴倒是听能说会道啊！听说是杰克家老乡介绍过来的。这死胖子长得像年画的大头娃娃成精了似的，还他妈敢勾搭杨姐，啊，真是癞蛤蟆想吃天鹅肉啊！倒是确实挺像的。哎，陆毅，姐是摆明了看上你了，把握把握。陆毅。啊。晚上来这个地方找我。那个小姐，你不是说要带我去蹦迪吗？怎么到这儿来？你不饿？我饿了。得，不管是兴师问罪还是罢工，明儿啊，都得主动一点。嗯，那你饿了姐，你想吃啥、啊？我给你讲啊，想吃你呀、啊。嗯，姐，这都不管，往哪儿都吃。挺结实的。怎么了，弟弟？想开了？怎么了，弟弟？想开了？看来今儿不好找你。那个机器，上那五处手心。他去哪儿了？回杨姐，就在卫生间抽了两根烟。挺好抽也是抽事后烟，现在抽算怎么回事？怂货、啊！张姐，谁说我怂了、啊？要不今晚试试？今天晚上给你们放个假，我有大事要办。
看着看。你想怎么是啊？媳妇，你这小兔崽子啊，干嘛呢你？你爸住院了，知不知道？你还有心情在这儿玩娘们儿？对对对对对对对，三轮的，走。等等等等等，老三大爷把话说清楚，咋就住院了呢？脑溢血，住三天了。走走走走，哎，三姐，我爸生病了，我得赶快回去了，咱再联系啊。哎，等一下，等一下。拿着，用不用我送你啊？呃、啊，不用不用，杨姐，这钱我不能要。别磨叽，就人要钱。哎呀，你个小病犊子，快点的吧，再晚了等着给你妈送终吧你。报仇？急什么呀？你不得让你三大爷学学喝口水？我装上我是吧？给你点脸，你先下。你说你放着张子阳，那个，那个，嗯，你们不拍破案，敢当李天贵？得得得，我不跟你说了，知道你也不待见我。哎，这是上司答应给你的报酬，走了。哎哎哎，什么意思啊？我爸在。今天我要是得不到，我醒。哎哎，小心！谁也别想拿走这个东西。我，师弟，好大的口气啊！哎，莫姐，瞧你又当真了，不是？师姐什么时候骗过你？你不就是想知道你爸的消息吗？啊？哎呀，这么多年没见，师弟这手艺完全可以称得上一生爷了。我呢，就是个修表的。两位请回吧。这可是身份的象征，是我们荣门的规矩，无论你想不想。一生爷也称得上身份的象征，贼永远都是贼。你你什么你？不劳而获，投机取巧，又精于算计。在我眼里，你们甚至比不上黑道上的人好手上。你别忘了，你也是个贼。是，但我就是看不起这帮人，也包括我自己。可以拿，师姐，别再想打我的主意。我说过，我们道不同，不相为谋。二位，请回吧。我爱国，你别后悔。警察，走，这不是派出所的李组长，前面风把您给吹来了。有人举报你在这里嚣张，我能不能？给我搜！有什么想说的话，现在赶紧说吧，一会儿真被我搜到什么东西，想说可就晚了。是吗？小兄弟，告诉你们李组长，搜到什么东西呢？爱说，组组长什么都没有。什么？李组长，现在我们可以走了吧？拜拜。姐，今天都可以你在，要不就别再换着穿了。今天这事儿，一句都别跟九爷说。不是，今天我外国坏了规矩。怎么包庇他？不爱国什么德行，我比你清楚。再多说一句，别怪老娘给你翻脸。哎，妈的，臭婆娘！别以为世上老王爷你就了不起，你等着，老子早晚上了你。张思阳，龙头钥匙被盗一事。是你干的吗？嘿、哎，我的姑奶奶呀，能不能是雪城一丢东西你就觉得是我吧？再说了，说你都盯了我多少年了，你不嫌累啊
，外公，我还是那句话，跟我合作才是你金盆洗手、重新做人的唯一正道。你像你这样袖手旁观，我说难听点，就是助纣为虐。是吗？你这样，那就等到你抓到我再说呗。像端起碗吃饭、放下碗骂娘的事儿，这事儿我五爱国做不出来。行。那你可管好你那双手，别让我抓到，有眼不见。哎，我们啊，喝点茶再走呗。我现在想要的，就是一个家而已，伤心。哎，那个兄弟，向你打听个事儿，你知道这太原街上有那个姓武的人家吗？姓武的没有，我从小啊在这太原街长大，从来没听听说过有姓武的人家。兄弟，你找错地方了。这样。哎哎呦呦！啊，有什么问题？没事吧？没事吧？那行，那谢谢你啊。这个遇到挑包的，我先再挑明，把这坏的行规四处树敌。小偷，你偷我东西！哎，大姐，快点看呀！小偷偷我东西！抓小偷呀！他偷我钱包了！抓小偷！抓小偷！抓小偷！调查！调查！调查！调查！调查！调查！调查！别激动，你的事我跟你调查清楚，你再给我出来！老黑，就他，我不会放你一边呀！我好心你死了，你偷我钱包了，你王八蛋！来了，你说你，前两天刚跟我说完，等抓住你再说。那今天这小银手表就带上了哈，说说吧，怎么回事？李队，我要是真不是我偷的，真不是你偷的，那你的意思是他抓错人了呗？对。那点逼枣，我犯得着吗？多钱儿啊！我爱国，当贼还当出优越感来了。李队，是你干的呢，就认，不是我干的，谁他妈也别想往我头上看。你实在不信，搜吧，我这儿搜完了，去我家搜。这回总信了吧？嘿嘿嘿，兄弟，这局子里的茶好喝吧？好不好喝呀？你要不也进尝尝？谢谢，算了。不过志杰托我给你带个话，嗯，这一日为贼，穷困为贼，要想生活过得舒坦，不如趁早干了我们师爷，保你。不如趁早跟了师爷，保你。还有，五爱国那个小瘪犊子。他们敢算计我，师姐他饶不了你。我等着。李队，人赃并获，这回总不怀疑我了吧？我走了。外国，你他妈你敢算计我，师姐放不过你。师姐，救我！师姐，别闹。师爷，这可怎么办呢？非但没有给那个姓武的教训，甚至还赔了一个小弟啊！我瞎吗？我瞎不瞎？我爱国，是我们的。我已经帮你查过太原街的户籍，没有找到符合你描述的人家，你还是再从其他地方找找吧。也可能你爸妈早就不在人世了。谁？起开！来了，小唐，哎，你怎么了？被人干了？你还说呢？我刚接了一个一万块钱的活，我是你包钱没拿到呀
，为了准备抓起橘子脸，被雇主的兄弟逮到，我都是一顿笑啊！<笑>自己技不如人，你还赖上我？我的妈！我这我哪知道呀？这罗花高手小五呀！我拿你那假钥匙当宝石，怎么能打成这样？我花房这辈子只负能人，我不管，你要收我为徒。雷神，倒是人说的还真没错。你要是说怕我狼的你，我碾死你！人家别嘲笑你。你刚才说谁谁雇你来的？这道上都叫他王四爷。王四爷？王新成。你意思说，王金成雇你抄他姘头张思阳？啥？那娘们是他姘头<咳>？你们同事俩感情还挺好啊。我，这东西不会真赖我这儿吧？那个杨姐，什么风儿？把您给吹了，你爸出院了。啊，对，出院了，托了您的福，我多了。你怎么从发廊辞职了，还托他们把钱还给了？哎，无功不受禄嘛，我又不缺钱花，不过还是得谢谢。无功不受禄，晚上你卖卖力不就成？这娘们儿可是吃肉的，我的美女蛇，她干爹可是雪城的秦丽华，听说他就为帮他干爹抢他姘头的生意，还下卷头把他姘头送进了局子。难怪。小五，对，刚才给我扔。是。哎，不是，哎，这走，干啥呀？扔我干啥呀？小五哥，小五哥，这是我，哎，小五哥。原来你这是螳螂捕蝉，黄雀在后。亲眼看着我们偷你钥匙，感觉怎么样？物有所值，要不是事先知道，我可能也察觉不。你就不想知道我干爹给了金老九多少钱？不想。为什么？我只赚我该赚的钱，他们的事跟我没关系。果然是我看中的人，恭喜，通过了考。两万，需要你到一个办公室，找到一份文件，拍几张照片就行。你笑了？我笑你找错人了。别不说，我已经金盆洗手很多年，更何况我并不擅长开车。不都是偷，有什么不一样？偷和偷可不一样。那入室呢，属于飞虎，而我干的是轮虎，不会开车。那你说谁能干？能干的那个，刚被你人已经丢了。他，他可不行，就他那个脑袋，我怕给门夹。你不用怀疑。在雪城呢，他呀，就是最后的选择。就这么个事儿，你就说你干还是不干？干，我干。姐，这事儿交给我准备算了。<笑>你确定不留我做？姐，你又别逗我，我哪受得起？杨姐，慢走。啊，慢走。<笑>哎呀，哥，你说你是不是真跟这娘们有一腿啊？这腿腿也太大了。<笑>啊，你这破贱，马六给我滚。好嘞。<笑>不是，哎，你，他不敢。你，兄弟见面，一人一半。
。疯<笑>了，高尔卡！咦，西天看我的溜肥肠？我刚做的，尝一个。啊啊！嗯嗯，好吃吧？还挺香。来一个。无论如何，今天必须弄混蛋！不是，不是大哥，那大哥你别拦我，我没得商量，走走走走走走走！我求你了，大哥！喂，我不走，我这边就不走！哎，吵啥呢？走了，大哥。你轻易一插，你神经病啊！这不就是个相机吗？这部相机版的手呢？我也不见了。哎，大哥，一会儿给我踩踩踩点呗。你别呀、啊，大哥！那杨姐这看在你的面子上，再把生意给我呢，万一出什么事儿，你也跑不了。哎呀，大哥，你太好散散步了，跑去忙去忙去嘛。你去。走。大哥，那怎么总感觉你跟那娘们有一腿呀？你说他老看你手干啥？哥，你不说实话，你俩在这玩是不是干了一把？就他妈你整张嘴是吧？一路上叭叭叭叭个没完没了。老大，不知道自己干啥来了。咋急眼了呢？我不说了，不说了。他妈真是的啊！这血没了。哎，大白天怎么还摔倒了？喝多了吧？咋回事啊，老弟？你你什么你？你有事啊？没事。那没事。妈。这好像是金老九呢，金老九算个屁呀、啊！你还是想想你自己的活儿，该咋干呢？不是哥，你也太坏了！你快给那小子憋屈，我跟别闭嘴了！不<笑>哥，这点儿也踩完了，现在有啥法子能直接进去？不被这保安拦着？我哪知道？你不是干飞活的吗？这，哥，这也太逗了。我也不行。哎，张总好，靠，跟上，尽快来。张总，干啥呢？干啥呢？我是记者啊，你忘了？上次我采访过你，这次这区里的十大杰出青年要选了，这顺便举举奖，再采访你一次。那<笑>走吧。走走走走走。这都行。慢走，慢走，慢走，慢走啊，陈总，好嘞。哥，你有时间帮我看着，如果有人来了，你就先走了。老唐，不觉得事有点太顺了？你要说张总啊，哎，谢谢，是有点太顺了。但是这是张总这种胆，他们都是贵人帮忙事儿，真能行？放心，交给我了啊。你一会儿先走。把人抓出来了，现场拍照取证。让你们抓人，人呢？没有人，现场也没有动过的痕迹。嗯，哎，回来了，这不是刚上厕所？干嘛呢？你，你又是干什么的？我，记者呀、啊。既然是记者，那你的记者证呢？<笑>哎，刚跟你开了个小玩笑。实话实说，我从小啊立志当一名记者，电视里不都说了吗？他们都是为了人民的利益而战。闭嘴！我再问你们，在这儿干啥
，为什么冒充记者？上厕所呀！你不都看到了吗？这人有三急，我撒泡尿拉泡屎，顺便拜访一下建设我们四化的地方发展家。好，好，别以为我不认识你。实话跟你说，今天我们来就是有人举报你们在这行窃，你最好给我老实点。行了，到底有没有鬼？一搜便是。走。这我们都搜过了，什么都没有啊！都怪我天空就是雨了，给您添麻烦了。为人民服务嘛。不过这俩小子看着确实不太老实，欢迎你下次向派出所举报。哼，哥，你也太厉害了，差点中了这娘们的圈套了。放心吧，交给我。哎，不行。我还是觉得心有点突突。这样，你再等个十分钟，十分钟以后没有异常，你再去行动，也不耽误呀。也行，哥，我先拉泡屎啊。哎，我说你这娘们儿，怎么老跟我们过不去呀？我还真是小看你们呀。去旁边抽根烟。不去。确实烟瘾大。杨姐，你这是整的哪出啊？既然已经被你发现了，那我就不打算瞒着你了。你前几天折了金老九的一个兄弟，他们求到我这，想给你个教训。杨姐，我想听实话，他金老九算个什么东西？求你，他配吗？告诉我，到底谁想搞我？哎呀！我就想逗逗你，我其实就是想你了，是吗，杨姐？那以后这种玩笑啊，可不行开。你要到时候想见我了，跟我打声招呼，我随时就来。至于你当时给泡泡糖那两万块钱，我到时候找人给你还回去。你真是龙门人。对，龙门虽然是下九流，但是行有行规，别人管不住自己的嘴。但我肯定保证，我俩能管住自己的嘴。我果然没看错人。行，那没什么事儿，杨姐，我先撤了。哎，小五，你就不想将心老九，取而代之吗？杨姐，我这个人没什么大出息，就想踏踏实实的活着就够了。走了。这人心眼子也太他妈黑了吧！要不是你警惕性高，我这手上都多费烟琢磨了。现在知道这全难赚了，等到时候张思阳派人过来，给他们聊天还给你看。什么呀？他俩这来回都折腾几回了，吃饭没花钱，还坐车没花钱，这样的吗？从你钻钱眼子里的事吧，要钱不要命。啊！这娘们也太难缠了，哥，你说这事儿我是了吗？这娘们应该不会干骚扰你，应该。别动，你俩跟我走一趟。又来，哥，他妈一天进两回局，我这祖坟上人炸来着咋的？这他妈晦气！那你还笑？这事儿肯定是这臭娘们干。我这泡儿堂名字就应该给他。严主任，放，老实点啊！你看，警察同志，这疯疯的捣鼓捣鼓到底咋回事儿啊？你这说不成的话，给我们一杯水喝一口。这说的有点多，有点渴了。来，来，起头来，刘远哥。是不是他俩？长官，是他，就是他指使我对领队动刀的。他就说这事儿最后给我两万块钱呢。我说啥？你把领队动刀？不是你，你你他妈放屁！长官，我我们我跟我哥根本就不认识，他是栽赃我们，污蔑。坐下，老实点。坐下。最后再问你一遍。
，确定是不是他俩？长官，我不可能认错呀！那谁给我两万块钱，谁就是衣食父母。我怎么可能认错爸？我爸就这么污蔑你爸爸？在法律面前，别说我爸爸，那就是我亲爷爷来了都不好使。那长官，我这次为了支持各位长官的工作，我我可是大义灭亲的我。你们臭狗腿的不要脸！哎，长官，这人证都有了呀，还不给你们给他们判了，为什么出案？你们，你们好兄弟来这儿，你们当心我，当心点。还得是李队对我不好啊！哎，姐，你听我说，这事跟我哥真没关系。是啊，谢谢。好歹是个警察，你也太瞧不起我了。哎，行了，出正事。南京派出所呢，传来了一些口供，能给你们提供充分的不在场证明。哥，虚惊一场，虚惊一场。不过你们也别高兴太早，这个口供呢，最多只能证明你们今天没有参与，不能排除你们之前没有买凶杀人。现在人家犯人都一口咬定是你俩指使的，你俩放心。何必傻子在北京等的你是吧？我他妈知道是谁。刚抬过来一个张司令，现在又来了个金老九，这他妈出门没看黄历啊！你放我走，你这事儿我给你留交代。行，放你们走可以，只不过你们的嫌疑还没有洗清，最近先不要出手。否则，有被罪潜逃的可能。别别放心，我们肯定不会，肯定不会出事。那我先走了。哎哎哎，坐。我我。陈女士，能吗？你。老谢，这事儿，我跟他们啊。怎么呀，哥？跟李瑞到底啥关系？他受伤怎么激动？小兔崽子，谁让你在这要饭呢？哑巴是吧？知不知道这谁的地盘？点他！住手！我爸才是警察。你没事吧？妈呀！救我！啊！这事不能你犯，我必须找金老九。你先回去，我办点事。大胖哥，你能行吗？大哥。哎，十月在上班吗？你是啊，十月啊，他是我三大爷。哦，十月侄子，哎，快快快快请快请快请。嗯，哥，人给你带来了。十月，有话说，有屁放，忙着呢。你别这样。怎么？现在从良了，就觉得自己是好人了。以前干那些脏事想洗，你是洗不白。十月，跟我只是指桑骂槐呢，是吧？哎，对了，老王爷让我给你带句话，你不是一直想吃吗？小陈，坐。不是，在外人面前还把自己当上门人，不管，算你的事儿。哎，你父母找的怎么样了？在圣经有什么收获吗？我今天还真为这事儿来的。那太原街让我找遍了，所里的人我也问了，就没有姓。屋里天无不是，天地良心，我一直拿你当成兄妹
，这事我能蒙你？蒙没蒙我你自己心里。对了，我今天还被你传来，北街上李贝被划的受不了。小五，这事儿替你问，你还是花了。这么说，你要是替你自己问，哼，那就一句话：手下那帮小崽子们，嘴长在自己身上，想说什么，我们当爷都管不着，但要替花脸出头，那可坏了规矩，规矩。咱们龙门什么时候有规矩，像花儿点动手了？你认为把人捅了，所里的人知道就能这么算？我今儿告诉你，你动我可以，但你也得守龙门规矩。但凡要是坏了规矩，来，我第一个答应。行，先吃，先喝。回到这叫。老板，九爷在哪儿？哎喂，九爷，那虎过来了，说那个要看看你，然后那个还说老王爷啊，之前给咱们带了话，啊。我要说跟你那个都不会玩，带他上来吧。行，那我等会儿带五上去呗。哎，行行，好,好嘞。哎，走吧。看没有，世尊通杀。九爷，要你了。<笑>我觉得还是我家样好，口气好。九<笑>爷，小五哥来了。哎呀，歇会儿，跟我小五兄弟一起坐。青城。哟、哦，九爷，不少正啊。小五，你站着。小五，我听师爷说，老王爷有话给我。啊？话？什么话呀？那咱不知道啊。这个东西，不进兔子不撒鹰。小五，手下在当你的事儿呢，有几个说了。只是那小崽子现在进去了。我们不是不想平这事儿，你也知道，李斌那姓，我们给他钱他不收啊。你说。是不是这个理儿？哼，这是不想给钱啊。可惜今天这赔偿款我要定了。要我说呀，那李约跟他妈老虎逼似的。他要是早跟咱们混，能混成现在这逼样吗？啊，连他妹那什么住院费都交不起了。那我说你拿钱根本就白费。这事儿，如果你们真有这个想法。我倒是呢，能帮忙使使劲儿。啊，小五啊，那你看多少钱合适？那他可不知道，毕竟这坏规矩的事儿，之前也没人碰过。你们说是不是？<笑>小五，五万吧，毕竟没几个口子。加油吧。事儿还做了，整那抠抠搜搜事干嘛呀？溜溜大嘴，再说了，这不也是麻烦小五哥了吗？啊！哎，九爷，咱不是都是自家兄弟吗？我就全当帮。但是呢，这钱多还是钱少，我说了可不算。上次要赔偿，还摆出一副让我们求的架势
，今儿我怎么着都得拉你下去，以后也好做你的把柄。哎，小兄弟，你这面子得给。九爷，你老卖我的面子，你看。师爷，你这话可不对了，怎么能是卖我的面子？没名声，外公，我这不是给你脸了？你他妈被德村进取！好了，都是自家兄弟，八万成交。要不，但咱丑话可说在前头，钱我出了，那头的事儿就算了了。你我之间的恩怨，一笔勾销。这你放心，九爷，规矩呢？咱们都哥兄弟，但我丑话也说到前面。如果走漏了风声，毁了人家的名声，没问题。亮子，给你小五哥拿八坛子。哟。这钱不愿意给了，那你说这忙，我是帮还是不帮呢？不是你他妈跟谁俩呢？小五、啊，帮吗？就这，我他妈还收着。上回是我答应，这回你再不这趟车上我安排你两个人。只要你能安全的到达目的地，就算你。真他妈憋屈！之前那样子就输在我外国的刹那之间，那这次再输咋整啊？怎么，这钱不愿意给了？那你说这忙，我是帮还是不帮呢？九爷，按照您的吩咐，已经联系好管理天的人了。只要他们出手，吴爱国那小弟弟一定有去的。要不起，那管理天人失手咋整啊？吴爱国那小子袭警的嫌疑还没彻底洗清，只要他敢在列车上搞大动作，他来条子就够狠。他擅自出手为自潜逃的罪名，就够大喝一口。九爷，你真是天哼，没错，还得说是我家燕子能干呢。王正，我呸，这个不要脸的，陆岩，你可得注意我。什么时候又收徒弟了？金龙就没跟咱说呀。你对钢筋主播不懂事，现在让几家五毒市场去。一虾一瘸，什么时候关帝厅的人也成张金老九的狗了？小兄弟儿，你说的是啥？俺听不懂啊！俺就是个卖艺嘞。竹瓣一大相光挡，哎，恭喜发财又健康。今日下楼上门头，老板给你一双。竹瓣一大花就长，哥哥，食堂，食堂就开心了。好，今日中位把我帮。祝你福寿有安康，哎，福寿有安康。啊，好，好，好，好，好，好，好。嘿，这瞎子快板打的真不错呀！好听，啊，好听，好听。那俺赶紧给钱。我没零钱。
ไม่มีใครเลยเจ้าไม่เอาเบียดเบียดเบียดต่อว่าไงว่าไงจ้าไม่หนีแล้วไม่ชัวร์ไม่ชัวร์อะไม่ทิ้งอะทิ้งที่เดินอาทิตย์ฮะเอ๊ะถ้าจะนี่สิงห์เหรอที่ต้องมาหมดตัวแล้วเลยโอ้โหยังก็真瞎子刚才我很看见了，班里有两个女生。你别给我装糊涂啊！不行，不行，这是我动命星座给我儿子送的救命钱。等你儿子抢走了，你是要我了我的命啊！小心！双拳难敌四手，你怎么着？王晴，有人抢劫！来，抢劫！来，抢劫！来，同志，走！陈勇同志，还有这瞎子，他们俩是一伙的。你，我走一趟。张管。俺可不认识他呀！你看我这个瞎子，还能强奸、啊？小心点，我盯上你。哎，刘副总，谢谢啊。走，走。要我也不能看是吗？走，我知道。走。爸，我爱国，让老子栽这么大根子，看我这回我儿不死你！怎么着，哥们儿，溜得挺快呀、啊！私自出省，大建成绩。你说，你要不要告诉他们？妈妈，我要想要。不，我多坚持一下，马上就到了。我要不服了。哎呀，我眼睛不好使，还得看着放，能不能拜托你带小宝去？啊，兄弟，你放心，有我在，这包丢不了。来，昌平站到了，请各位旅客收拾好行李，准备下车。我爱国。阿拉，这也是小翻篇儿，也不难。你跪下，给我磕个响头，再叫声爷，我就放了你。我爱国，你别静静不吃吃罚酒。罚酒，有你兄弟在里边喝的茶。哥哥，谢谢你。没事，哥哥不疼。谢谢，谢谢二月，谢谢。我告诉你，这对母子我保。你这一路要是老老实实的，我可以放你。但如果你再敢给我乱，我不介意你送。想保他们，你休想！现在我告诉你，他们的钱我要，你命。要，好啊，你可以试试
你叫我爱国，什么证呢？谁是我爱国啊？正经同志，你认错人了吧？我自己身份证丢了。闭嘴，少废话。哥哥不是坏人。哎，你看，警察同志，他是我们母子的恩人，这一路上都是他在照顾我们母子。哦、啊，呃，对，还有我，刚才是他帮我追回的那些钱。追？我看是同伙吧？那不可能。刚才他先喊的抓小偷，他绝对跟他俩没有关系。你喊的抓小偷？对呀、啊，我刚看看在那儿拿个刀抢劫来着，我就立刻就喊。那我刚才看你，你躲什么？我没躲呀，我刚好，我我拿个包包里找瓶水，嗑一路瓜子儿，怪着。还有谁发誓？说，到底是谁？我叫唐国，外号泡泡糖。你要实在还不信的话。你可以给雪城派出所李月、李队打电话，我俩老熟。哎，你好，帮我接雪城派出所的李月。你好，我是雪城派出所的李月，你是？哎，你好，我是 T 1 2 3 1列车的乘警，想向您核实一个人的身份。您认识一个叫唐国的人吗？唐国，不认识。哎呀，喂。李队，我呀，泡泡糖。原来是你呀、啊！哎，是我是我，那你麻烦你跟跟跟陈总同志说一声。哎，同志，呃，这个人是我一亲戚，身份没问题，出了事我担着，您放他走吧。好，知道了。原来是李队亲戚，呃，下车去哪儿？我送你。哎，好嘞，那太太麻烦了，感谢啊。哼，你们咋还在这儿呢？哎，对了。我刚呢，这兜放点东西，兜里。呃，啊？喂，哎，九爷，哎，那小子被乘警抓住了。哎，那我们当初谈好的钱，你放心。我金老九是什么人？你不是不知道吧？好、啊，啥时候回雪城坐坐？我好好招待招待你。九爷，那所里那头没有我爱国消息。啊。胡平凡，你他妈胆儿肥了啊！事儿没办成，你还想邀功？九爷，你这话说的是什么意思啊？为了对付那小子，我们还搭进去一个胸。喂，九爷，喂。钱是我的，哼，练功圈，妈的！我被人摆了一道，叫上弟兄们到永城火车站等我。这回我要大声的个别损。行了，就到这吧，兄弟，到了永城就是我的地盘。你放心，这回我肯定好好把他们母子送去医院的。好了，你回去吧。啊，小宝乖，跪下给恩人磕个头再走。哎，宝宝，有这个呀，就够了。啊，回去好好听妈妈的话。嗯，走了。小伙子，嗯，都甩一天了，白品呵呵的。可好喝了，不用整。去吧。公平，站住！你们这是干什么呢？哎，张管，俺小兄弟喝多了，咱正准备把他送回家来啊。兄弟，哎，没错没错
。咦，我就是个真运要饭的，你肯定见过我。你看，哎，是不是？是不是？行了行了，赶紧走啊！哎，中中中，立马就走。<笑>醒了，小子，还认识我吗？你呀、啊，你不就是关帝厅那假瞎子？在画动手。哟吼，小子行啊，还知道爷的外号的啊！这小子，你们想干什么？嗯，你不是知道吗？雪城金九爷花十万买你的命，要不是老子反应快，还真让你小子给跑了。说吧，奸诈烹煮，你想怎么死啊？又能转个木头，老大，直接弄死他太便宜。要不，哥几个玩玩，就多硬。杀！你给我干死他！妈，你不让我吗？叫啊，孙子，爷爷等着你叫唤呢。哎呀，小子，看你还挺有骨气。不这样吧，以后你跟着我，九爷那边我去摆平，怎么样？都他妈别过来！再过来，我弄死！臭老大，你找死！我不活呀！住手！你放开！没事吧，老胡？没事。坐台的，给我关起来！我慢慢收拾他。哎，没事吧，兄弟？回来就好，走，整两把，整两把啊！走走来，四五六七，兄弟，今天多亏你了，来的真及时。走走走，老胡，待会儿怎么处置你小子？待会儿有个好果子吃。什么臭孩子这是？大方舅，去聚会去，别动我快啊！你家过去看。快！我头回看你这张大脸，什么顺眼？你看，你想啊，我来救你，但你要是救……啊走啊，大哥，咱回去。今天这仇我要是不报，我就对不起我师。不是。叫什么？你叫声虎爷，我可以不杀你。爷，爷爷，饶了我吧！这、这、这都是金老九指使我干的，放过我吧！你倒是是个软骨头，可惜啊，晚了。你不是喜欢动？哎呀！
跟我兄弟过上了。老王来救你！够了，这下怎么办？怎么办？赶紧把人给我放了，要不然我非要你们俩命。长得一腿跑追风，白云不是副老师，我也不是不待见你吗？怎么会这么多招？还废话是吧？小唐，来，你干啥？别动！你呀、啊，龙门内斗，绝不允许其他人用。你要是再敢插手，就不是掉颗牙这么简单。哇，回来了，可让哥哥好等啊！嗨，这还不是托你的福，我留条命回来了。手下人不懂事，乱自猜测九爷的心思，竟然还敢勾结关帝听那帮狗东西，为难你。这不，我把人给你带来了。带上来！哎，就别说了，这小崽子，你想怎么处置就怎么处置。是吗？啊，这是上次你没带走那八万块钱，九爷呢又往里给你添了八卡。九爷还让我有个消息告诉你，说官吏厅的人这月十三号在北街进行文法。我这个场域，不龙门的事跟我没关系，但你们给我记住，管好你们手底下的狗。所以，我的子，放心，这事如果传出去，有损了李队的名声，这钱我们不要。那你可记好。哼，瞧你那小人德行，非告诉金老九，我哥才是老王爷的亲传弟子，不做事儿，告诉方亮点儿。不是你这个小崽子，五哥，你慢走。李队，您瞒着五阿哥私自出审的事儿，被上边知道了。怎么回事？七月二十四号列车上那个抢劫犯送了枪跑了，已经派出所正在调查破案人唐国的私密。还有，组长说，您这个月工资先扣下，你的事儿调查清楚再说。小雪，师姐没有。谁啊？炸死！哎呀！别让我们。这份可是替九爷背锅，九爷尽了您的好赖。您瞧，哎，这可是雪城有名大饭店的红烧肉，有钱人吃不着嘞。哼，九爷让你敞开了吃，好好恢复，争取早日出院。哟，小姑娘，没吃的吧？吃的。我我姐约我过来给我送饭，都这个点儿了，你等他干嘛呀？要不你叫声哥，哥陪你在一块儿来点儿。哎，你他妈！哎呦
，李队。啊，那这这是我妹妹。滚！哎，得嘞，滚，这就滚。去吃饭吧。嗯。哎呀，姐，你怎么知道我喜欢吃炒土豆丝啊？就是，姐，你可别多想啊！你还不知道我吗？不喜欢吃肉，给你腻的，只喜欢吃素菜。哎呀，你们说这外边叱咤风云的刘队长，竟然连给他妹妹公肉都吃吗？姐，这事儿说出去，我得削掉人家大牙。刘<笑>超，闭嘴！刘超，闭嘴！都吵吵什么？你出院费现在挺久了吧？什么时候能交呀？他出院费已经交了。他出院费已经交了。我爱国。哦，交了就好，有事叫我啊。小五哥，哎呀，小五哥，你说我真是有眼不识泰山呐！我这，哎呀，你说我这我不知道，这你还是你大要原谅我这一次吧啊！那行，我也算了。哎，小五哥，他是饶我们一波，他是饶我们一波，小五。我，哎哎，好了，看，别再让我看见。那，先出。那个住院费的事儿，谢谢你啊。不过你放心，这钱我会还你。哎，不用还，我不是都跟你说了吗？我会给你个交代，这是应得的。我应得的。你帮我去问金老九要赔偿吗？我猜对了是吧？我我用你帮我去要了吗？知不知道？我李月这么多年来能在金老九面前挺直腰弯，就是因为我没收过他们一分钱。我还跟我告诉你，你现在就去把钱还给他们，我李月就算是死，跟他们有任何一点瓜。李月，我有时候真希望你这脑瓜子，哎，别这么聪明。我问你，你中计出手的事，是不是也是他们干的？欠一条命。你的好意我心领了，我们的恩怨从此一笔勾销。我现在就去筹钱，我哪怕砸锅卖铁，我哪怕去卖血，我也把钱还你。你的命可以不要，那李许呢？你可以就这么死了，你小雪，你想让他跟你一块死是吧？你放心，这件事不会走入风车，你就当不知道。不可能。总之，你先把钱还给他。李月，你现在已经没钱了，就算把你自个儿卖了，你也凑不了这么多钱，就不能舍舍掉吗？放心，这钱就就,就当我借，你到时候再还我就行。不行，这样我会挑不起我自己，我得对得起李雪，我也对得起我这身。叫你去！你对有人举报你做的贿赂，你跟我们走一趟吧。哎呦，所长，这这这真是个误会！你对对钱、计划，啥都不知道，都是我自作主张的。你说的都是真的？哎，当然是真的。关键是啥？听到一个关于咱们许成的重要情报。所以呢，我才自我主张。还有，我要挟李瑞出城的事儿，都是我主动，跟他没关系。
那你的情报呢？说说吧，我看够不够将功补过。哎，这个月十三号，关帝军队就在雪城干了大，而且呀、啊，数量还不少。嗯，那个，消息可靠吗？必须可靠。我不是在火车上得罪了那两个人吗？咱们那哥俩气不过，叫人把我抓过去，一顿碰这，这才听来这点消息。你小子得报复才能全心全意的回来。你这不是宁蛋吗？哎，嫂子，你要是还是信不过的话，这样，我把他们绑我的地址告诉你，你到时候再去查查，不就全行了？我知道了，消息我们收下，但那钱，哎，我还，我保证还。我一会儿出去，我立马，我保证，不仅把钱还，还还咱们所有，还咱们李队一个清白。行了，你走吧，待会儿配合所里的兄弟把钱还了。李队，你留下。脸没打花里不上，三个孩子都能唱戏了。哎，你还有胆子来招惹我大哥呀？不不不，他妈金老九舍下敢死罪的了。不不不不不不不，爷爷们爷爷们爷爷们，我真错错错了，真错了真错了。再回去。啊哎哎哎哎！我的老父亲，我最疼爱的人，生活的苦衷有三分。金老九。哎呦，哎呦，哟，这不是李弟的手下副队长吗？哟，稀卡稀卡，金立民，你是不是给了我爱国十六万？呃，啊、哎，对对，这不是听说李弟住院了吗？也不方便登门，就略表心意。我们李弟说了，心意他领的，钱你收回去。外国，哎，对，哪、哎、这样？哪个小兔崽子干的啊？再说呢，都是手下小崽子办出来的事，也没讲钱。我说你收，让你收你就收，记住，我们李队和你平时教的那些条子不一样。没错，今天当着陈队的面，我把这存折给你，密码一二三四。大王。什么情况？什么情况？那你不得问问？问我好使相。最近有小崽子又不听话了？不能啊，九弟，刚给他们紧过皮，谁会在这个时候出门？该不会这小子耍什么阴谋，空藏？我吞点药。他妈的啊！偷钱偷到我金老九身上来了，去集合兄弟，我今天好好教训教训他。是。九公姐面没出息的样，真他妈钻钱眼里了。拿着。没送出去啊！下地狱高手，给我去胡查去！可以。小五，几个意思啊？小叶。何出此言啊？你给我俩揣着明白装糊涂呢？孙哲，周岩，当时拿这钱的时候，怎么说来着？是不是这钱拿出去了，李队就不再追究了？是啊。那他追究，既然没追究。
对这钱，是不是我就不该花？不是你他妈放屁呢？泼冷水谁不会啊？不想承认，简单。等会把人带上来，给九爷认认脸。九爷，认认脸。哎呦妈呀！鬼呀！我九爷，这这这这人他妈来了，认不出来这是。你到底是谁呀、啊？你连我九爷都敢污蔑，你他妈是不是想找死啊？九九爷，是我，我是六哥呀，九爷。九爷，九爷，我不敢污蔑你对的。九爷，你带我走吧，九爷，九爷，九爷。现在还有什么？妈呢？砸场子呀！九爷，你这什么意思？想赖账不成？小五，九爷什么实力你是知道，我是看在老王爷的面子上给足了你的脸，你可别再蹬鼻子上脸了。这样，我给你两条路，一。以后你跟我干，之前的事一笔勾销。老二，你滚出学城，以后别让我再见到你。你个老无死，你跟他指谁呢？就他妈你会指，我他妈也会，我指死你。咋的呀？我这什么意思啊？以后混不混了？就就你会。大哥，要不是你拦着我，他妈今天指死他。太他妈了！你知道什么东西？你心里没点逼数是吗？你就是跟在我后面一条狗，哎不，我搞不出的东西，赶紧给我滚蛋！行，不管，我以后再舔他。我他妈孙子！狗爷，别想埋怨了。五啊，要我说呀，你就跟人九爷干得了。九爷是真的心上，是不是？你跟人九爷干，怎么来说也比待着这个破钟表更强吗？嗯。小五，得到老王爷的真传可不容易。你现在出山，道上的兄弟都会尊称你一声爷。师爷，这时候也不早了，你们三位早点回去休息吧。小五，可别把自己的路。走绝了，那我还得感谢九爷您挂念。但这雪城不止两条路，我一定会把自己的路走得踏踏实实、明明白白。行，<笑>好，算你狠。咱们走着瞧。瞧啥？这头不熟！不是这头吗？呀呀呀呀！别他妈装了！等着，等着，爷爷，站住，站住！喂，喂，你好，我想报警。拿着。别急，这两万是假的。假的？嗯，我今天呀。当众驳了金老九的面子，还让他白白损失了十六万，他肯定咽不下去这口气。他一会儿肯定会过来，你一会儿见机行事，把这辆打假钞、机车车速查一车。小老举报，北四街上有辆桑塔纳正在向南行驶，车牌号龙 A 八四五六三，他的后备箱里有大量假钞。这当了三个老贼面前玩栽赃，够，实在是够，是不是你脸没有点大？如果我没猜错，那个金老九被抓了以后，一定会说这是公安关系，包括还有李队的室友。这样，这段时间肯定不太平。你不是都给我同学吗？拿点东西，然后别。到外分局的，我爱国是吧？我们走一趟。吴爱国，有人说你栽赃，但是受着贿赂，到底有没有这回事儿？不是
，黄推，说了多少遍了？你说的什么情况？我不知道。老实点啊，别以为我不知道你是什么人。我够老实了，我我我真不知道什么情况，我多问两句犯毛病吗？你是没毛病，不过我们接到举报，有人在桑塔纳上发现了假钞，车上还有你三个老熟人，才。一致说是你放的，还说给过你十六万，让你转交给你们辖区的李月，是不是？王队，那假呀、啊、钱什么那玩意我不知道，但那十六万倒是真的。喂，王队，你看，我就说这社会肯定不是空穴来风，我现在马上派人到李月家调查。哎呀呀呀呀，没说完，你等我说完呗。你还有什么好说的？等我们从你家搜出物证。再听你说也不迟。队长，这人家你干净的很，你什么都没有。怎么了？不会啊！队长，这小子点干净的很，什么都没有。王队，这下能听我说吗？事情就是这样，李队手底下人都知道，这十六万呢，我已经还回去了。这么稀奇，怎么才出来呀、啊？问我，你问你手底下人呢？看你这旁人是不是脑都有点问题啊？说啥啥不信，搜啥啥没有，妈给老子审了一宿。你给我说话注意点啊！说错了。我爱国，你就不能消停点？就你跟金老九那点破事，现在搞得满雪城关系都没有一个不知道。我问你，假钱是不是你放的？不是什么假钱。我可不知道，绝对不是我放的。没事啊，没事，我走了。来，等会儿，站住！哎。哎呀！是啊。故意的吧？没错，我就是故意的。小子，你不贴我这么近，不会叫我起床是吧你？哎呀，对了，你们回来这么早，有事儿？哎，朱强和世爷都放回来，这么快？啊，那车不是他们俩的，所以就把他们给放了。听说还是张思阳做的担保。那。那金老九啊，那车毕竟是金九爷的，所以他还关着。但是两万块钱假币只能罚十万，最多判三年，才三年。啊、嗯，这还不止这些呢。那个朱钱出来了之后，给道上的兄弟放话，说以后不许再跟你打交道，不然就是跟金九爷作对。他还想着让手里大的兄弟给金九爷找场，这以后咱的路就更难走了。二哥，这不逢年不过节，你这干啥呀？老头子，我之前答应你会尽快洗手，但如今危机四伏，我什么都听，只能再让我们手里出山了。希望您老在天之灵再帮我一次。哎，是我呀，师弟，这几天不见，师姐都不认识。毛姐，你是不是也是帮朱钱来杀五哥的？你就是泡泡糖啊！哎，多了你的福，朱钱他们知道我不是老王爷的亲传弟子之后，瞧我连眼皮都不带撩一下的。说吧，你怎么陪我？少废话。今天来干什么？就为了落井下石。师弟，这是说的哪儿的话？你好歹叫我一声师姐，就算不能给你锦上添花，可也不能在这个时候落井下石。
。我今天前来呢，一是来看看这个老东西，毕竟我前半辈子的荣华富贵都是他给的。二，我就想问问，师傅当年没跟你说过什么话吗？我听不懂你在说什么。哼，还装？张思阳脖子上那个龙头钥匙，你不会认不出来。陈文，他又扯到张思阳了。道上传言，只要举起九把龙头钥匙，就可打开九龙锁，找出太平天国余孽留下的宝藏。这其中三把钥匙，就是老王爷家的传家之宝。哦，怪不得这个张思阳以前一直缠着我哥，原来是为了这事儿啊。所以。你现在给张思阳做事儿，真聪明，不愧是我的小师。杨姐说了，只要你能说出钥匙的下落，他就愿意出头牵线，帮你平了九阴山。那你要是不识抬举的话，别怪师姐把你俩射成筛子。哇，还真是最毒妇人心。你个臭娘们儿，你还真是提了裤子不认人啊！你怎么知道？我这不是你管我怎么知道？只会一日夫妻百日恩，这你呢？今天就提了裤子，就就就就要要要我五哥的命，我看要不要脸？我要不要脸？我看不要脸的是你，连老娘你都能看，看我不挖了你这双狗眼！来人，把他给我射成筛子！何老头什么时候交给你的这些？我怎么不知道？你不知道的事情还多着。追姐，我让你。师弟，这是干什么啊？师姐就是跟你开了个玩笑吗？开玩笑。好笑吗？师傅，这宝姐，这为了跑，这这这手段也太下三滥了吧！二哥，节哀呀！当年老头走的时候，我就没来得及看他最后一眼，心疼。化成灰了。二哥，还要数一个中国之字。二哥，这事也不能怪你呀、啊，要怪就怪那个猫姐，这这这这手也太黑了。你。啊！这这这他妈不是骨灰，这面粉。哎，哥，说你们家老爷子会不会压根就没死？你想啊，你又没见到他最后一面，所以你压根就不知道他是不是真死。哎，哥，这骨灰盒谁给你？小五，姐。师傅的骨灰交给你。孙家的兄弟，你看，八成是孙家兄弟为了那个九红钥匙。这会老爷子是不是在那受苦呢？二哥，干嘛去？办证去。哎、嗯，哟，李大队长，什么时候来的？也不提前说一声，我好迎接你。来了，有一位。怎么，你也要拦我呀？从某种意义上来讲呢，咱俩其实是一类人。据我调查，十三号关帝厅在雪城进行的违法活动也和孙家兄弟有关，所以这次我跟你走，你守你的道义，我守我的国法，怎么着？合作一把？你看看你啊，离我这么远，我能吃了你不成吗？
我知道你小子他妈一直在记恨我，逼你成了个贼，所以你才不肯拜我为师，是吧？您为太平犬不做乱世人，老夫生于乱世，可也不畏与世俗苟且过，所作所为。不外乎就是一个问心无愧罢了。知道，知道。那你小子他妈是不是膝盖不会打弯啊？老婆，我可跟你说啊，有些事儿呢，他不上秤也就是几两的事儿，可他一旦上了秤，那就是千斤重啊！哎呦呦呦呦呦呦，还他妈千斤重！合着你不拜师是在这儿跟我耍心眼呢？我他妈又不用你养老送终，什么跟我他妈又千斤万斤的呀？别整这套！哎呀，我我现在有点烦你了，明天赶紧滚蛋！我知道你一直想把那刹那纸交给我，等你教会了我，我立刻就滚蛋！不滚不滚吧！你得教啊，教了我才滚！<笑>你小他妈的！老头儿，我这次可真走了。滚吧！<笑>那您多保重。你小子！叫上师傅，你他妈能死啊？啊！我死之前还能听你叫上师傅吗？您这是哪儿的话呀？命啊，还长着呢！哼！兔崽子，记得回来看老子！好嘞！小小五，小师傅。怎么了你？你没事吧？啊，没事儿，做了个噩梦。大哥，前面好像快到了，咱一会儿先去哪儿啊？没事吧？村里的老人，大概率会知道我师傅在哪。哎，哎，等一下。怎么了？认识啊？算是个熟人吧。你小子，终于送上门来了。孙哥，出来聊聊。叔叔吧，你要给我聊些什么呀？孙大哥就是敞亮。你猜猜，我在火车站看见谁了？他妈，有话快说，有屁快放。五爱国。是他，那又怎么样？假瞎子，我孙姬的钱可不是那么容易拿的。当然不止这些，我还听说他们在村子里问一个老头的下落，我看八成跟老王爷有关系吧。我以为什么事虚张声势。你搞错了，老王爷的死真没蹊跷。今天我心情好，拿了这些钱，喂，拜拜拜拜拜拜。哥，你说这好端端的这五爱国，为什么查他老子？万一查出点什么事来，慌什现在。发明我啊，老五，哎，哥，外国，外国，嗯，怎么了你、啊？没事儿，想起点。老许的事，这贼娃子还敢回来，看我们不打死你！这赵三说，这这什么情况啊？孙家兄弟说了，就是你害死了老王爷。他们胡说八道，我自从走了以后就再没回来过。就连师傅走的时候，我都没来得及看他最后一眼，我怎么可能害死师傅呢？我呸！你还有脸叫老王爷师傅？你这次回来，压根就是冒充耗子假师妹。对。乡亲们，一起上，给老王爷报仇！报仇！我说你们都听不懂人话是吧？我哥不都说了吗？他压根就没管你那么多
，老王爷是我们全村的恩人，你该杀老王爷，就是跟我们全村人作对。小青们，一起上！啊，二哥，那你们看那边，老王爷搁那钓鱼呢。妈，哥，你们村这村民太好了吧？这铁锤子就往你脑袋上呼啊！李涛，你们站住！五个，五个，小伙子，你不是大哥，进不说话。如果我没记错的话，你是孙家兄弟之一。别提那段畜生。十八岁那年，我替孙老二蹲了五年苦窑。七年前我出来时，二哥带着车队来接我，那时是风光无限。后来，就是因为他们看不惯我对老王的所作所为，一时间，这不杀我宁可。也对，当初老王爷带他们起的家，他们连恩人都不这么对待，何况我一个外人。那好了，老王爷是。活着，孙伟那孙子，汉子大号的铁笼子，连锁头都没有。老王爷就像狗一样被他们关着，一直关到现在，还在里头关着。你是应该带我去找他。哎，没用的，他们知道你来，已经把老王爷转移了。现在要知道老王在哪儿，只有一个办法。孙家兄弟有个习惯，会把自己的行程记录下来。这个行程本一般放在他手下的黄巢会所的办公室里，只要你能拿到它，没准就能知道老王爷的下落。小、啊、吴，你真相信那个小孩？我干。我怎么感觉这儿子不太对劲儿？你要不从长计议。老爷子年纪大了，在他们手里多一天，就多一天危险。你不管这是什么地方，只我都要把他探清。哎，这样，你俩心里就准备好了。你得悠着点，就最后把自己弄出去。小妹儿，给哥开个包房。小妹儿，哥，光吃都没劲呀、啊！看你长得这么帅，又没有好东西给你看。就这个东西啊，只要一颗。不出半个小时，保证让你俩飘飘欲仙。是你吧？再拿来吧。哎，着什么急啊？这药啊，我亲自喂你。不过一百八一颗，哥，来两颗呗，让妹妹陪你一起快快。我还当什么事儿呢？哎，摸的，长什么样？哥瞅瞅。等一下，哥，你先把这个吃了，不然啊，我可不敢带你进去。你就是心不够。给我拍成！哎，哥，大哥，你老板呢？老师呀。什么不把您吹来了，长官？少他妈套近乎！有人举报，说你这藏了违禁品。不可能，长官，我一直遵纪守法，在我孙军的厂子里，绝对不会出现那种东西。有没有本事说说看？哟，这是谁呀、啊？这就不知道了。这位可是七奶奶。好。还是个铁娘子呢。这样，长官，我跟你打个赌，如果你在我厂子里找不到你想要的东西，那你就留下来，跟我交个朋友。怎么样，兄弟们？行、啊
，找到了。队长，我在收银台找到了违禁品。我看你这回还有什么话。知道带炮不狼来，司马懿不满意。走吧，跟我走一趟吧。慢着，长官，你怎么知道他就是违禁品？慢着，长官，你怎么知道他就是违禁品？什么意思？我是图片。嘿，还是我们大美女见多识广吧。长官，现在可以让我的客人都坐下来了吧？收，收队。哎，刘队长。说走就走啊！别不查查这小东西是谁卖的吗？我们绝对大力配合。哎，对，该抓就抓了，对。啊，走，拜拜了，长官。哎，你慢走。差不多了，上楼。是我。我去。老兄弟，别来无恙啊！来了，我可出来呢。哎呀，这肯定是遇到铁柜子，怎么我上次就应该把开柜子诀窍交给我哥？嗯，可惜，咋啦？喝茶，兄弟，这么久不见，什么时候回来的？也不说来着，怎么偷偷就来了？哎，大哥，我这不是听说石普斯的蹊跷，所以就冒了一些，还得大哥见谅啊。一家人不说两家话，回村子里了吗？不止回来，我还听说这事。三叔说呀。是你们兄弟俩说是我放，张三叔，哪个王八蛋造的谣？我现在就去活剐了他！哎哎哎，哥，这村里人是爱说闲话，你也不是不知道。小五曾经刚回来，就吓唬你。多谢，干爹死去。这样，你六辛苦。然后呢，明天我和你大哥陪你去给干爹烧点水。这样也好，小五兄弟，你看这一路上辛苦了，要不要哥哥给你找几个妹妹舒服一下？这就不必了，我可想不起那个房。明天烧水的时候咱们再联系。大哥，你这是等不到明天了是吧？小五兄弟啊，你也别怪哥们出此下策，你也太不相信我们了。哪怕你抽一口烟、喝口茶，也不至于到这个地步。来，找个方便的地方。来，你们要干什么？我实话告诉你们，今天还带着他。你们要是敢动我的话，你们绝对不。好，我骗我？没错，你那两个朋友已经先一步在地府等你了。<笑>哎，虎儿，你说你不愿意当老头的师傅
，管他受罪干什么呀？他把自个小命搁这，休思纳。虽然我今天没有搭这场，那你们能不能给句实话？你们把那老头藏哪儿了？不能！你们兄弟俩就他妈一堆窝囊废，连句实话都不敢说。你一个要死的人了，我不跟你计较。走。平时对我耀武扬威的，今天落我手里了，掐死你！我可以，我们要是敢动老我，我就跟你说。好，我等着。哥，死透透的了，干得好，剩下的就是撬开那老头子的嘴了。走。怀哥，我哥，这哥有事儿吗？你没事吧？你没事。还好那老头教过我，必须说，不然我今天可能真就扯这儿了。吓死我了！都是你老的气人。这么说的。你说说你值得吗？早知道你这样，当初就不应该让你用这损招。一会儿，咱们先这样。心疼了？哎，只有这样才是最快的办法。我要不亲自把我送过去，让他们以为我死了，他们才不会放心的去见老王爷。那你也不能这么冒险呢、啊，你都不知道，昨天晚上都吓死我了。啊，这样，哥。有动静儿！啊啊！大、啊、哥，那孙家兄弟今天给司机放了个假，应该是要走下班。我估摸着，他故意是见了王爷去。那我们抓紧跟上呀！哎，大王，那个我还有个事。啊？什么？我刚在路上看到张四阳那娘们。张四阳？不可能啊！我收到的消息是，张思阳现在应该在外国谈生意。呃，先不管这些，找到老婆有钱。走。灰孩子，还太缺德了吧！不是拿寺庙做呀，你们把遭雷劈。我估计，看门的这和尚也是个假的，不好进的。对于你们来说，那肯定不好进。交给我。哎哎，你干嘛去？咦、哎，是，记得我。半年没见了，是不是？走<笑>。这大忽悠，提审，我回去必须提审。人像干诈骗呢。我兄弟。开饭了，干爹！哎呀，你小子还挺孝顺的。嗯，别说，味道还挺正。何必呢，干爹？你都那么大年龄，你要真要是干，交出来，好吃好喝，君子我给你养老送终。小子。我要知道，还他妈能不告诉你吗？干爹，告诉你一个消息。小五，<笑>可惜了，他死了。<笑><笑>哎，我就这么亲手，亲手这么一步一步吓死他。<笑>哎，走！哎，我走！他这是有贼吐出来的。
这不是神雕侠侣的求见事吗？投毒枣核，打死！就你们这帮臭瓜子，他妈驴操样，你能整死吗？你也差得远呢！小子，可别被人家给他妈套装了。套装？什么意思？这些小人，老爷子这是遭大罪，我得赶紧告诉我哥。师叔，哎，行行行行，行了，我得给打死了。这样，给你上包扎一下。是吧，干爹？这天都要黑了，他还没出来，不会出什么事了吧？应该不会吧？这小胖子有两手。来，要不来了？哥，怎么样？别提了，跟喊我说的一模一样。这老爷子在里边可遭老罪了。不过我临走的时候，跟他说了一句话。说什么？说什么傻小子，别被套装了。什么意思啊？你说明这里面是个圈套。可能还有边缘。我看这圈套就是冲你来的，要不咱们还是从旁自己。四侠，老头在你们多待一天，多受一点罪，不能再逃了。那我现在怎么办？我，哎，对了，对对，你赶紧通知警方，今天晚上务必要把他们一网打尽。老师。哼，你笑。就知道你饺子来，哎，他妈真来了！你个犟种啊，明知道这是个坑，非要他妈跳！哎，废的，走不开的！哎，小子，烟带了没有？哎呀，跟你说了，你这个非得犟着呢，弄不了，弄不了的！帮忙呀！哟，哎呀，螳螂臂呀、啊！哼，你是老鼠的徒弟啊？还真认识我师傅？别<笑>废话了，还真早还有这个。哎呀，老头儿，我带你回家。回家？哎呀！哪里家呀？以后我小五的家就是师傅你的家。哈哈哈哈哈哈！老王爷，咱先别笑了，一会儿把人都招来了，快走吧。来不及了，已经来了。干爹，你这是去哪呀？大儿子，怎么连你爹都要管呢？没办法呀。干爹年龄大了，出去我怕被人骗，总得给你操着心。小五，你也打得一手好牌啊，把我都给蒙了。哼，老爷子，我的耐心已经被你玩完了。今儿如果再说不出龙头钥匙的下落，你们四个都给我撂在这儿。哎呦，这点破事儿啊，我说就是了。那龙头钥匙他在。老头，闭嘴。雪城张思阳，你来干嘛？明人不说暗话，听说这里有块肥肉，过来咬上一口。咬？我看你是想独吞吧？也不怕硌着牙。永城是你撒欢的地方吗？实不相瞒，这个龙头钥匙我手上确实有几个。与其让他们看热闹，不如我们合作一把。小丫头片子。今儿爷高兴，告诉你们也行。不过呢，你们这是两伙人啊，我不能这么多人头告诉啊。这么的，把这些没用的人都让他们滚蛋，我单独告诉你们啊。好，老二，毛崽子，你俩过来。
。老二，读懂没有？哎呀，你可老不死的，跟我玩二头杀三似的，滚吧！快走！你们几个快走！快！我看你们往哪儿跑！我看你们往哪儿跑！走啦！不要！师傅，师傅，小子，老子终于听到这声师傅。我死了也他妈值个了！老爷，老爷，师傅，快跑，快跑！孙家兄弟的案子已经结了，张子阳和师爷都落网了，以后雪城没有人会找你麻烦了。我回雪城等你。我村里还有事儿，你照顾好他。哎，哥，姐呀，这人死不能复生，这说不定这老王爷压根儿也没想着跟咱走，要不然他也不会揪着孙家兄弟不撒手，是吧？哎，老爷生前可说了，下辈子还想跟你当师徒，你们再一起钓鱼喝茶，这世上就没有翻不过去的坎。人呐，总会遇到一些过不去的坎儿，这些坎儿呢，就像是压在身上的大石头，你把它搬开，不就一切都过去了吗？就你锁的钥匙。小子，见死如命。当你看到这封信的时候，也已经不在人世了。不悲伤，也在世是人，登天是神。龙门最大的秘密就交给你了，你可别让我失望啊！师傅，一路走好，小五一定不会让你失望的。